మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం కష్టం కాదు మ్యాథ్స్ సరదా సరదాగా కూడా నేర్చుకోవచ్చు నేను నీలకంఠ భాను ప్రకాష్ ది వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ గా పేరు పొందాను మేము మీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్ ఎప్పటిలాగా కాకుండా కొత్త కొత్త విధానాలతోటి మీ అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో మేము మీకు మ్యాథ్స్ నేర్పించబోతున్నాము మా దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ ట్రైనర్స్ మీకు టీ శాట్ ద్వారా ఈ సేవలు అందిస్తున్నారు మనం ముందు క్లాస్ లో రాషనల్ నంబర్స్ ఇంకా ఇర్రాషనల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటో చూసినాం మనం అందులో ఏం చెప్పినామో ఒక్కసారి తీద్దాం అట్లా ముందుది ఎనీ నంబర్ విచ్ కెన్ బి పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ పి బై క్యూ పి బై క్యూ ఫార్మ్ లో పెట్టగలిగింది రాషనల్ అన్నాం పి బై క్యూ ఫార్మ్ లో పెట్టలేనిది ఇర్రాషనల్ అన్నాం రియల్ అంటే రాషనల్స్ ఇర్రాషనల్స్ కలిసి ఉన్నాయి అన్నాం రియల్ నంబర్ వరకు పోద్దాం మనం చూసినాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇర్రాషనల్సే దొరికినాయి ఒక్క ఇర్రాషనల్ కూడా దొరకలే సో మనం ఈ క్లాస్ లో ఇర్రాషనల్ ని దొరకబెడదాం మనం అనుకున్నాం ఇర్రాషనల్ ఒక ఇర్రాషనల్ నంబర్ పి బై క్యూ ఫార్మ్ లో ఏది పెట్టినా రాషనల్ అయిపోతుందా సో మనం పి బై క్యూ ఫార్మ్ లో ఏమైనా పెడితే లాభం ఉందా మన ఇర్రాషనల్ నంబర్ అనుకుందామంటే పి బై క్యూ ఫార్మ్ లో పెడితే లాభం లేదు లేదు సో మనం ఇది ఒకటి చేయాలి మనకి తెలిసింది ఇంకో నంబర్ లేదు ఇప్పటి వరకు మనం టచ్ చేయనివి డెసిమల్స్ సో డెసిమల్స్ లో రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి టర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ పేర్లు కొంచెం కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా అర్థం కానీ చాలా ఈజీ టర్మినేటింగ్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ టూ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ టూ ఫోర్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఖతం అవుతున్నాయి రూ ఇక్కడ ఎండ్ అవుతున్నాయి ఈ ఎండింగ్ ని టర్మినేట్ అంటారు టర్మినేట్ అంటే ఎండ్ అనమాట ఈ ఎండ్ అయ్యే డెసిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని మనం సింపుల్ గా వన్ సిక్స్ త్రీ టూ ఫోర్ డివైడెడ్ బై వన్ జీరో 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 అని రాయచ్చు అవునా ఇట్లా డెసిమల్ షిఫ్ట్ చేసి బై రాయచ్చా ఈ పి బై క్యూ ఫార్మ్ లో వచ్చేసింది కాబట్టి ఇది రాషనల్ నెంబర్ అయిపోయింది ఈ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ ఎన్నున్న రాషనల్ లాభం ఉందా లేదు నాన్ టర్మినేటింగ్ లో రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి అంటారు రిపీటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనం రిపీట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకా మళ్ళీ మళ్ళీ రావడం నాన్ రిపీటింగ్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రాకపోవడం టర్మినేటింగ్ అయితే మనకు తెలిసిపోయింది ఇవన్నీ రాషనల్ నంబర్స్ అయితే అని టర్మినేట్ అయితే ఇట్లా కథం అయితే ఇట్లా ఏదిన తర్వాత రిపీటింగ్ అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 అట్లా ఇన్ఫినిట్ గా పోవడం దానికి ఎండ్ లేదు ఇంకా ఇది రాషనల్ అయ్యే రాషనల్ దీన్ని మనం పి బై క్యూ ఫార్మ్లో రాస్తే రాషనల్ రాయలేకపోతే ఇర్రాషనల్ అంతేనా సింపులా అంతే కదా పెద్ద కష్టం కాదు ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎక్స్ అనుకున్నామంటే టెన్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఈ డెసిమల్ ఇట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ పోతుంది టెన్ ఎక్స్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 ఇలా వెళ్ళేది అవునా వచ్చిందా ఈ ఎక్స్ని ఇలా రాద్దాం ఎక్స్ ఇక్కడ రాస్తే త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 ఇలా పోతుంది ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి ఈక్వేషన్ రెండు పైన కింద సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది టెన్ మైనస్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నైన్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇది థర్టీ ఇదన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో మిగిలేది ఏంటి థర్టీ ఒకటే నైన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ డివైడెడ్ బై నైన్ ఇట్లా పట్టుకోవచ్చు కదా అటు మనకు తెలిసిందే సో ఫైనల్గా ఇది పి బై క్యూ ఫామ్కి వచ్చేసిందా వచ్చేసింది సో రిపీటింగ్ కూడా రాషనల్ అయింది రిపీటింగ్ కూడా రాషనల్ అయింది మనకి వానికి రాదు మనం ఇర్రాషనల్ వెతుకుతున్నాం నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ నాన్ రిపీటింగ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇర్రాషనల్స్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్ టర్మినేటింగ్ అంటే కథం కావు రిపీట్ కూడా కావు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చూపిస్తాం ఒక జీరో వన్ తర్వాత జీరో జీరో వన్ తర్వాత మూడు జీరోలు తర్వాత నాలుగు జీరోలు వన్ తర్వాత ఐదు జీరోలు వన్ ఆరు జీరోలు వన్ ఇందులో ప్యాటర్న్ ఉంది కరెక్టే కానీ రిపీట్ అవుతుంది ఏమన్నా ఇప్పుడు జీరో జీరో వన్ రిపీట్ అవుతుంది అనుకుంటే అవ్వట్లే కదా మధ్యలో ఇంకో జీరో వస్తుంది ఇదే రిపీట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఇంకో జీరో వస్తుంది ఇది ఇర్రాషనల్ నంబర్ ఇప్పటి వరకు మనం చదివిన నంబర్లు ఒక్కటి కూడా కాదు ఇది ఫన్నీ కదా అంటే మనం ఇప్పటివరకు ఏమనుకున్నాము అన్ని డెసిమల్స్ని ర్యాషనల్స్ అనుకున్నాం ఈ బైక్లో రాయచ్చు అనుకున్నాం కానీ కాదు ఈ ఇర్రాషనల్స్ ఇవి 
ఇవి ఒక్కొక్క సంప్లీట్లీ మనం ఇప్పటివరకు మర్చిపోయినాం ఇవరు చూడలేదు సార్ ఇలాంటి నంబర్లు ఉన్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ తర్వాత ఏం చేసిండ్రంటే గొప్ప గొప్ప ఓల్డ్ ఇట్లా పట్టుకుని కొంతమంది చూసిండ్రు ఏంటంటే ఇట్లా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గీసి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే తెలుసు కదా మనకి వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ ఇది వన్ సైడ్ తీసుకున్నారంటే వన్ సెంటీమీటర్ వన్ ఇంచ్ ఇటు వేపు వచ్చే లెంత్ ఉందా ఈ లెంత్ మెజర్ చేసేది అనమాట ఇట్లా వన్ స్కేల్తో గీసి ఇటు వన్ స్కేల్తో గీసి ఇది మధ్యలో గీసి దీన్ని మెజర్ చేస్తే ఇది కూడా ఇర్రేషనల్ అయ్యే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ ఏదో అట్లా సంబంధం లేకుండా నెవర్ ఎండింగ్ ఎండే కాదు నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ వచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక సర్కిల్ పెరిమీటర్ తీసుకున్నారు పెరిమీటర్ డివైడెడ్ బై డయామీటర్ చేసిండ్రు పెరిమీటర్ డివైడెడ్ బై డయామీటర్ మీరేమనుకుంటారు పి బై డి అని రాస్తే ఇట్లా దీన్ని ఏదో ఫ్రాక్షన్ అయిపోయింది అనుకుంటారు కాదు ఈ పి బై డి అని క్యాల్కులేట్ చేస్తే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఏదేదో వచ్చింది దీన్నే మనం పై అంటాం పై కూడా ఇర్రాషనల్ ఇట్లాంటి చాలా నంబర్స్ ఇర్రాషనల్ అని కనుక్కున్నారు అనమాట అర్థమైందా మీకు ఇలా కనుక్కునేసరికి దట్ ఈస్ వెన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ దట్ దేర్ ఆర్ అ ఫ్యూ నంబర్స్ విచ్ వీ డూ నాట్ నో ఆఫ్ మనకి తెలియదు అండ్ ఇవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయని సార్ మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చూసినాం మనం ఏమన్నాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ నంబర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి న్యాచురల్ నంబర్స్ అన్నాం న్యాచురల్ నంబర్స్ నేను దీన్ని ఇట్లా డయాగ్రామ్లో వేస్తా చూద్దాం న్యాచురల్ నంబర్స్ అన్నాం దీంతో పాటు జీరోని కూడా యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని హోల్ నంబర్స్ అన్నాం దీనికి ఇట్లా నెగిటివ్ నంబర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసిన మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అన్నీ యాడ్ చేసి ఈ వచ్చిన పెద్ద సెట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంటిజర్స్ అన్నాం ఇవంతా హోల్ నంబర్స్ ఇది హోల్ నంబర్స్ ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంటిజర్స్ అన్నాం వీటికి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఫ్రాక్షన్స్ మా తం కలిపి పెద్ద సెట్ ఏదైతే వచ్చిందో అట్లాంటివి వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ నైన్ బై టూ మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ మైనస్ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఇలాంటివన్నీ కలిపి ర్యాషనల్ నంబర్స్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఏంటి పి బై క్యూ ఫార్మ్ క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో పి బై క్యూ ఫార్మ్ రాషనల్ పి బై క్యూ ఫార్మ్ అంతా రాషనల్ అన్నా ఇందాక మనం ఏం చూసినాం ఇప్పుడే సపరేట్ ఒకటి ఉన్నది ఇప్పుడు మనం ఇందాక నంబర్ రాసిన వన్ పాయింట్ జీరో 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 వన్ జీరో 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 వన్ జీరో 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 వన్ వీటిలన్నిటినీ పి బై క్యూ ఫామ్లో రాయలేని నంబర్స్ పి బై క్యూలో రావు ఇది పి బై క్యూ ఫామ్లో రాని నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పై ఈ ఈ పర్టికులర్ ఇందులో వన్ వన్ పెడితే ఈ లెంత్ ఇవి చూసినాం కదా ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇర్రాషనల్ నంబర్స్ అవుతాయి ఇది మాత్రం కలిపితే వీటిని రియల్ నంబర్స్ రియల్ నంబర్స్ అన్న ఇదే మనం చదువుతున్న చాప్టర్ రియల్ నంబర్స్ సరేనా మనం రియల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటో చూసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూ అయిదాం కంటిన్యూ మనం మనం సిలబస్లో నెక్స్ట్ పోర్షన్కి వెళ్దాం మీకు అందరికీ గుర్తే ఉండి ఉంటుంది ఒక ఫ్యాక్టర్ ఒక నంబర్ అంటే ఏంటి ఒక నంబర్ త్రీ లెట్ అస్ సే సిక్స్ని డివైడ్ చేసిందంటే డివైడ్ చేసిందంటే త్రీ ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సిక్స్ మనకు తెలుసు ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి డివిజిబుల్ అవ్వాలి ఆ నంబర్తో ఒక నంబర్కి ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే వాటి దాన్ని ఏమంటాం ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ అండ్ దట్ ద నంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వినే ఉంటారు ఇది చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం దీని గురించి ముందు ప్రైమ్ నంబర్ అంటాం ప్రైమ్ నంబర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డివిజిబుల్ బై టూ నంబర్స్ వన్ ద నంబర్ వన్ అండ్ ద నంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంకొక వేరే దానిలో డివిజిబుల్ అవ్వదు ఇంకా వేరేలాగా రాయలేము మనం మీకు తెలుసు మీకు కాంపోజిట్ నంబర్ అంటే మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ప్రైమ్ నంబర్స్కి టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీన్ ఇవన్నీ ప్రైమ్ నంబర్స్ సిక్స్ ఉంది అనుకోండి టూ ఇంటూ త్రీ రాయచ్చు సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ సిక్స్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ సిక్స్ కాబట్టి ఇది కా
ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాగే ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ కింద రాయచ్చు సో వన్ త్రీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇన్ని ఉన్నాయి ఫ్యాక్టర్స్ కాంపోజిట్ అర్థమైంది కదా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంపోజిట్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నాం నాకు సీఓ ఫెరాస్ తినీస్ అవన్నీ చేసాం మనం సో ఇవన్నీ అయినాయి ప్రైమ్ నంబర్స్ కాంపోజిట్ నంబర్స్ తెలుసు మనకి మనం ఏమంటాం అంటే ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నంబర్ ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నంబర్ can be written as sub product of primes prathi composite number ata prime numbers ki product kinda rayachata ante multiply multiply prime 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 multiply chesthe every composite number na rayachata for example this kuna 6 this kuna man velsin chinna composite number 6 man 2 into 3 rayachha 2 prime 3 prime sari penna సరిపోయింది కదా కానీ ఇది పెద్ద నంబర్ కూడా వస్తుందా ఓన్లీ చిన్న చిన్న నంబర్లకు వస్తుందా ఒక చూద్దాం ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం పోన్ ఒక ఒక పెద్ద హుషార్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం వన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ జీరో మీ టెక్స్ట్ బుక్లు ఉన్నదే తీసుకున్నాం మేము వన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ జీరో దీన్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం దీన్ని ఎలా రాయచ్చు టూ మల్టిప్లైడ్ బై ఎయిట్ వన్ నైన్ డబల్ జీరో మీరు డివైడ్ చేసుకోండి తర్వాత తెలుస్తుంది ఎయిట్ వన్ నైన్ డబల్ జీరోని మనం స్ప్లిట్ చేసి టూ ఇంటూ ఫోర్ థౌజండ్ నైంటీ నైన్ ఫిఫ్టీ కింద రాయచ్చు దీన్ని మళ్ళీ టూ ఇంటూ టూ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ అని రాయచ్చు దీన్ని మళ్ళీ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ రాయచ్చు దీన్ని మళ్ళీ త్రీ ఇంటూ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని రాయచ్చు దీన్ని ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని రాయచ్చు దీన్ని మళ్ళీ కనిపిస్తుందా మళ్ళీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ని ఫైవ్ ఇంటూ నైంటీ వన్ రాయచ్చు నైంటీ వన్ని ఏం రాయచ్చు సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ నేను కొంచెం చూసి రాసినాను కాబట్టి ఫాస్ట్గా అయింది బట్ మీరు చేయొచ్చు మీరు డివిజన్ చేస్తే వస్తుంది ఇది వస్తుంది సో మొత్తానికి వన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ జీరోని ఎలా రాయచ్చు త్రీ డబల్ జీరోని టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ దీన్నే మనం కొంచెం సింప్లిఫై చేసుకుంటే మూడు టూలు ఉన్నాయి కాబట్టి టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ ఇంటూ త్రీ రెండు సార్లు ఇంటూ మర్చిపోయినా నేను త్రీ ఇంటూ త్రీ టూ స్క్వేర్ టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ సెవెన్ అయిందా ఇది ప్రైమ్ 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 ఇది కూడా ప్రైమ్ అయ్యా మనం వన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ జీరో జీరో లాంటి పెద్ద కాంపోజిట్ నంబర్ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ పవర్స్ కింద అసలు ప్రైమ్ పవర్స్ అంటారు టూ క్యూబ్ అంటే ప్రైమ్ని మూడు సార్లు వాడుతున్నాం కాబట్టి దీన్ని ప్రైమ్ క్యూబ్ అంటారు అవునా దీన్ని ప్రైమ్ క్యూబ్ అంటారు అర్థమైందా నో లెటెస్ట్ లుక్ అట్ దిస్ మనం రాసినాం ఇది ప్రైమ్ పవర్ అని ప్రైమ్ లాగా రాసినాం అని చెప్పాను వన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ జీరో అన్న నంబర్ని మనము టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీని అన్నాం ఇదేంటి మనకు తెలిసిన రూల్ ఏంది కాంపోజిట్స్ నంబర్ కెన్ బి రిటర్న్ యాస్ ప్రైమ్ టు ద పవర్ సంథింగ్ ఇంటూ ప్రైమ్ టు ద పవర్ సంథింగ్ అంతే కదా ఏదో ఇట్లా ఇట్లా రాయచ్చు అని చెప్పి మనం నేర్చుకున్నాం ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అరిథ్మెటిక్ అని ఒక ఫ్యాంటాస్టిక్ థియరమ్ కనుక్కున్నారు అనమాట మ్యాథమెటీషియన్స్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అరిథ్మెటిక్ అండ్ మీరు కూడా చెప్తారు ఇది కరెక్టే అని మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇది అరిథ్మెటిక్ అంటే ఏంటి నంబర్స్ క్యాల్కులేషన్స్ ఫండమెంటల్ అంటే ఏంటి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ బేస్ ఎందుకోనా మీకు తర్వాత తర్వాత క్లాసుల్లో తెలుస్తుంది ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఎందుకు అయింది ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అరిథ్మెటిక్ చెప్పింది ఏంటో తెలుసా ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నంబర్ ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నంబర్ can be written as product of prime powers ipudu daka same ayindi daka chesinde kada indro kotte mundi in a unique way annaru unique way ante ardham endi unique ante enti 
ఒకటే లాగా ఒక స్పెసిఫిక్ దానిలాగా ఇంకొకటి ఉండదు యునిక్ అంటే ఒకటే సో ఈ ప్రైమ్ పవర్ స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు మనం ఇలా రాసినాం కదా ఇప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ దీన్ని మనం ఇంకొకలాగా రాయలేము అన్నారు అర్థమైందా దీన్ని ఇంకొకలాగా రాయలేమంట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఇన్ అ యునిక్ వే అర్థమైందా మనకి ఇది దీన్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేయడం అనేది అయితే ఉందో ఈ పర్టికులర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ థౌ మన ఏదైతే వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉందో ఈ నెంబర్ మనం ఇలా స్ప్లిట్ చేసాం కదా ప్రైమ్స్ కింద ఒక కాంపోజిట్ నంబర్ని ప్రైమ్ ఇంటూ ప్రైమ్ ఇంటూ ప్రైమ్ ఇంటూ ప్రైమ్ 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 కింద రాసి పవర్స్లో పవర్స్ పవర్స్ ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే దీని సేమ్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ అని కూడా రాయచ్చు నేను ఒకే మన మనకి ఈజీ ఉంటుంది కదా ఇలా రాస్తాం ప్రైమ్ పవర్స్ ఇన్ అ యునిక్ వే ఇది ఏదైతే మనం బట్టామో ఈ పర్టిక్యులర్ ఇలా రాసే ప్రాసెస్ ఉంది చూడండి ఈ ప్రాసెస్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటారు ఎందుకంటారు ఒక కాంపోజిట్ నంబర్లో మనం దానికి ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ని చూసుకుని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ని చూసుకుని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇవి టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఎందుకంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్ దే ఆల్ డివైడ్ దిస్ నంబర్ అండ్ దే ఆర్ ప్రైమ్ సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటాం అనమాట మనం చిన్నప్పుడు వాడినాం యాక్చువల్లీ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఎలా వాడినాం గుర్తు తెచ్చుకోండి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ వాడినాం చిన్నప్పుడు ఎక్కడ వాడేమంటావు మనం చిన్నప్పుడు ఇది చేసినామా హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం విన్నామా హెచ్సిఎఫ్ అంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎల్సిఎం అంటే లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ మనం చేసినాం ఇవి రెండు ఈ హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం మనం ఎప్పుడైతే కనుక్కున్నామో ఇప్పుడు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ట్వెల్వ్ అండ్ ఎయిటీన్ కనుక్కుందాం అంటే ఏమైతుంది ఇది హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ మనం ఇలా రాసిన గుర్తు ఉందా టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీన్ని మనం టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇది టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ టు ద పవర్ వన్ ఇది టూ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ హెచ్సిఎఫ్ని అలా తీసుకున్నాం ఈ రెండిట్లోంచి కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి టూ ఉంది త్రీ ఉంది మనం ఏం చేసినాం హెచ్సిఎఫ్ కోసం లీస్ట్ పవర్ తీసుకున్నాం లీస్ట్ పవర్ ఎంత ఇందులో రెండిట్లో టూకి లీస్ట్ పవర్ ఎంత లీస్ట్ అంటే తక్కువ రెండిట్లో లీస్ట్ పవర్ ఎంత వన్ త్రీకి లీస్ట్ పవర్ ఎంత వన్ అలాగే ఎల్సిఎంకి హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకున్నాం మీకు గుర్తుంటుంది ఇది లేదంటే ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఏముంది రెండింటిని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజింగ్ చేసినాం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంది ఇది ఉంది సో ఇప్పుడు పక్కన ఫైవ్ ఉందనుకో మనం దీన్ని తీసుకోము ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫైవ్ లేదు కాబట్టి మాకు సంబంధం లేదు సో జస్ట్ చెప్తున్నాం సో ఇది తీసుకుని టూ టు ద పవర్ వన్ ఇంటూ త్రీ టు ద పవర్ వన్ టూ ఇంటూ ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఎందుకంటే హైయెస్ట్ దీనికి ఇది దీనికి ఇది సో హెచ్సిఎఫ్ సిక్స్ ఇది థర్టీ సిక్స్ ఇది మనం చేసినాం మీరు చూస్తే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అప్పుడు మొదలెట్టడం అన్నాం అర్థమైంది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది చాలా వాటికి వాడతాం అనమాట నవ్ లెటెస్ లుక్ ఇన్ టు ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ నేర్చుకున్నాం వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం చెప్పండి టూతో డివిజబుల్ ఆ టూతో డివిజబుల్ టూ ఇంటూ సెవెంటీ ఎయిట్ అని రాయచ్చు డివిజన్ చేస్తే వస్తుంది సెవెంటీ ఎయిట్ని ఎలా రాయచ్చు టూ ఇంటూ థర్టీ నైన్ అని రాయచ్చు థర్టీ నైన్ ఏమని రాయచ్చు త్రీ ఇంటూ థర్టీన్ అని రాయచ్చు మొత్తానికి ఇది ప్రైమ్ ఇది ప్రైమ్ ఇది ప్రైమ్ థర్టీన్ కూడా ప్రైమేనా థర్టీన్ కూడా ప్రైమే చూడండి దాన్ని ఇందులోనూ ఇది డివిజిబుల్ అవ్వదు సో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ థర్టీన్ టూ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ థర్టీ ఇది మన ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అయిపోయింది అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు అడుగులేరు ఎవరన్నా ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చేసినాం ఇది పాత క్లాసుల్లో ఒక్కసారి ఒక చిన్న రీక్యాప్ కూడా ఎవరైనా అడిగినారు అనుకో మనకి ఎగ్జామ్లో కానీ ఏడన్నా సరే హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏం అడిగిర్రు లెట్స్ ఏ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ అడిగిర్రు అనుకో ట్వెల్వ్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ ఫోర్ టూ ఇంటూ సిక్స్ అంటే టూ ఇంటూ టూ
కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటే ఉంది ఏంటి కామన్ అంటే రెండింటిలో ఒకటే కనుక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది ఏమని చెప్పండి త్రీ ఇది హెచ్సిఎఫ్ అన్న ఎల్సిఎఫ్ అన్న ఎలా చేస్తాం మూడు రాద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయచ్చు ఇంటూ సెవెన్ టు ద పవర్ అండ్ జీరో రాయచ్చా నేను పవర్ జీరో అంటే ఏంటి అర్థం వన్ అనే కదా మనం కామన్ అంటే అన్ని తీసుకోవాలి కదా అన్ని తీసుకోవాలంటే పవర్ జీరో అని రాయచ్చా రాయచ్చా లేదా చెప్పండి రాయచ్చు కదా సో ఇప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ ఎందుకంటే ఎల్సిఎంకి కావాల్సి వస్తుంది హెచ్సిఎఫ్ కంటే ఏంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని టూ త్రీ సెవెన్ మల్టిప్లై చేయొద్దు రాయొద్దు అట్లా ఇద్దరు లీస్ట్ రాయాలి పవర్ లీస్ట్ పవర్ ఏంది పైన కింద టూలో టూ ఇక్కడ జీరో ఇది జీరో ఇక్కడ సెవెన్కి ఏంది పైన కింద జీరో త్రీకి ఏంది వన్ సో సెవెన్ టూ టు పవర్ జీరో వన్ త్రీ వన్ త్రీ హెచ్సిఎఫ్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ రాసిన టూ త్రీ సెవెన్ పైన వాటికి లేని వాటికి జీరో అనమాట అర్థం అది హైయెస్ట్ ఏంది దీనికి టూ దీనికి వన్ దీనికి వన్ సో ఇదంతా ఏంటి ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ అయిందనమాట అర్థమైందా సో హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ గేమ్ చేయాలి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని తీసేసుకోవాలి కామన్ అన్ని ఉన్న అన్ని ప్రైమ్స్ తీసేసుకుని లేని ప్రైమ్స్కి సెవెన్ టు ద పవర్ జీరో అని రాసేసి అందులో ఇందులో కామన్ లేని దానిలో లీస్ట్వి తీసుకుని లీస్ట్ పవర్స్ తీసుకోవాలి హెచ్సిఎఫ్కి దీనికి హైయెస్ట్ పవర్స్ తీసుకోవాలి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్లో కొన్ని చూడొచ్చు మీరు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి మీరు చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్ ఎవరిని అడిగారనుకో ఫోర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ ఇది కాంపోజిట్ అని అడిగారు ఇంకా ఎవరన్నా ప్రైమా కాంపోజిట్ ఏం చేస్తారు మల్టిప్లై చేసి చేయొచ్చు ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ కాబట్టి ఫిఫ్టీ టూ టూ ట్వంటీ విజిబుల్ కాబట్టి ఇది కాంపోజిట్ అవ్వచ్చు లేదా మీరు ఫోర్ కామన్ తీయచ్చు మనకు తెలిసిందే కదా ఫోర్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది సో రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే కాంపోజిట్ ఇది మనం చేసినాం ఎయిత్ సెవెంత్లో ఎయిత్ నైన్త్లో బట్ స్టిల్ మీకు ఒకసారి ఒక ఐడియా ఇచ్చింది చేస్తున్నాం అది సో ఇదంతా మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ మనం పోదాం మనం నేను స్టార్ట్ చేసింది దేనికి ఇప్పుడు ఇరియల్ నంబర్స్ మనకు అర్థం కానిది ఏంటి ఇప్పటి వరకు ఇర్రాషనల్ నంబర్స్ ర్యాషనల్ నంబర్స్ మనకు వచ్చిందే ఇర్రాషనల్ నంబర్సే రాదు ఇంకా మనకి సో ఇర్రాషనల్ నంబర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు మన పైతాగర స్థిరం ఉంది ఇది వన్ ఇది వన్ పైతాగర స్థిరం ఏమంటుంది ఇది ఏబిసి అనుకోండి ఏసి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ అవునా హైపోటెన్ న్యూస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ దీన్ని బట్టి హైపోటెన్ న్యూస్ ఇందులో ఏమవుతుంది సైడ్ స్క్వేర్ సైడ్ స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ హైపోటెన్ న్యూస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ అవుతుంది ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ రూట్ టూ ఇర్రాషనల్ అట ఇది ఎలా ఇర్రాషనల్లో మనం చూద్దాం తర్వాత ఇది ఎలా అన్నది మనకు పెద్ద ప్రూఫ్ ఉన్నది అది మనం చూద్దాం రూట్ రూట్ టూ ఇర్రాషనల్ ఎలా అయింది అప్పటిదాకా మనం ఏం చేద్దాం ర్యాషనల్ నంబర్స్ ఇందాక మనం చూసినాం ర్యాషనల్ నంబర్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఏంటి ఇందాక మనం మనం యాక్చువల్లీ ర్యాషనల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి పీ బై క్యూ ఫార్మ్లో ఉండాలి క్యూ జీరో ఉండకూడదు క్యూ రెండు ఇంటిజర్స్ ఉండాలి అంతేనా మరి మనం ఇందాక ఇది కూడా చూసినాం డెసిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇది టర్మినేటింగ్ ఉంటాయి నాన్ టర్మినేటింగ్ ఉంటాయి ఇది ఖతం అయ్యేటివి ఖతం అవ్వంది దీనిలో రెండు టైప్లు రిపీటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ మనం చేసినాం ఇదంతా చూసినాం ఇందాక మనం ఏం చెప్పినాం ఈ రెండు కథలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి రెండు ర్యాషనల్స్ అన్నాం మనం రిపీట్ అయినా మనం అది చేయొచ్చు అది ఇది అని చూసినాం ఎలా చూద్దాం ఒకసారి టర్మినేటింగ్ అని అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ తీసుకున్నాం ఇదేంది టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవునా టర్మినేటింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఖతం అవుతుంది ఇది దీని తర్వాత ఏం లేదు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఖతం అయింది టర్మినేట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ మనం ఎలా రాయచ్చు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ బై థౌజండ్ అని రాయచ్చు అవునా ఇది పీ బై క్యూ ఫార్మ్లో ఉందా ఉంది పీ బై క్యూ ఫార్మ్లో క్యూ జీరో కాదు సో ఇది ర్యాషనల్ ఆయ అయిపోయిందా మనం చేసేసినామా ఇలాగే వన్ పాయింట్ టూ అన్నాం అనుకో ఎండ్ అయిపోయింది వన్ పాయింట్ టూ అంతా దీన్ని ట్వెల్వ్ బై టెన్ అని రాయచ్చు పీ బై క్యూ ఇది కూడా ర్యాషనల్ ఆయ ఇలా మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు టర్మినేటింగ్ అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత పెద్ద నంబర్ ఉంది ఇక్కడ ఇట్లేదేదో ఉంది ఇట్లా ఫోర్ ఫ
ఈ పర్టికులర్ కూడా మనకి రాషనల్ అవుతుంది అవునా రాషనల్ అయితే బట్ మన నాన్ టర్మినేటింగ్ లో రిపీటింగ్ డెసిమల్ సంగతి కథ ఏంది నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కథ ఏంది అది మనం చూద్దాం సరేనా నాన్ టర్మినేటింగ్ మనం ఇందాక చేసినాం అంటే సరే మనం చిన్నప్పుడు చేసినాము ముందు కూడా చేసినాం మనము ఏంటంటే ఇట్లుందంటే త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 ఇట్లు ఉందంటే మనం దీన్ని ఎక్స్ని తీసుకుంటాం చక్కగా దీన్ని టెన్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం టెన్ ఎక్స్ అంటే టెన్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇది అవుతుంది ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాం అనుకో ఎక్స్ ఇది రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాం అనుకో మనకు వచ్చేది నైన్ ఎక్స్ ఈడ ఇదంతా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనం మిగిలే థర్టీ ఎక్స్ ఇది పంపిస్తే థర్టీ బై నైన్ అయింది సో ఈ విధంగా ఇది కూడా రాషనల్ అయింది రిపీటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ కూడా రాషనల్ అయింది కాబట్టి రాషనల్ నంబర్స్లో డెసిమల్స్ ఎలాంటివి ఉండొచ్చు టర్మినేటింగ్ ఉండొచ్చు నాన్ టర్మినేటింగ్ ఉండొచ్చు సో మనం ఒక రాషనల్ నంబర్ చూసి ఇప్పుడు ఫార్టీ బై త్రీ అని చూసాం అనుకో ఇదేమవచ్చు టర్మినేటింగ్ అవ్వచ్చు నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ కూడా అవ్వచ్చు ఈ రెండింటిలో ఏది అంది చూస్ చేసేది ఎలా అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఎవరు దీనికి ఏం చేసేదంటే ఎవ్రీ రాషనల్ నంబర్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ పీ డివైడెడ్ బై క్యూ ప్రతి రాషనల్ నంబర్ పీ డివైడెడ్ బై క్యూ ఉందా ఈ క్యూని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేయి ఈ పీ క్యూ కో ప్రైమ్స్ ఉండాలి కో ప్రైమ్స్ అంటే ఏంటి సింప్లిఫైడ్ ఫార్మాట్ రెండింటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ డివైడెడ్ బై ఫోర్టీన్ అని ఉందంటే ఇది పీ బై క్యూ ఫామ్ కాదు ఎందుకంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి కామన్ ఫ్యాక్టర్ క్యాన్సిల్ చేసేయాలి సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ పీ బై క్యూలో కింద దాన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేసిన తర్వాత ఇది మనకి టూ టు ద పవర్ ఎన్ ఫైవ్ టు ద పవర్ ఎన్ ఫార్మాట్లో ఇద్దరు టూస్ ఫైవ్స్ తప్ప ఇంకేవీ లేకుండా ఉందంటే అప్పుడు అది టర్మినేట్ ఇది ఏది ఉన్నా సరే ఇంకొక నంబర్ ఇంకొక ప్రైమ్ నంబర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ అయిపోతుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇది మనకు తెలుసు నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ అవునా ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇదే వచ్చిందా త్రీ కిందది త్రీ ఇది టూ టు ద పవర్ ఎన్ ఫైవ్ టు ద పవర్ ఎన్ కాదు టూ ఫ్యాక్టర్స్లో లేదు కాబట్టి ఇది అలా ఎన్ ఎన్ చూద్దాం ట్వంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది యాక్చువల్గా డివైడ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ అని ఇది చేస్తే చెప్పేస్తాం టర్మినేటింగ్ బట్ మామూలుగా ఎలా చెప్పాలి ఇది వాడకుండా ట్వంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాయచ్చా ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేరే కదా సో ఇది టూ టు ద పవర్ ఎం ఫైవ్ టు ద పవర్ ఎం ఫార్మాట్లో ఉందా ఉంది ఎందుకంటే టూ టు ద పవర్ జీరో ఫైవ్ టు ద పవర్ టూ ఇంకేమన్నా ఉందా ఇంకేం లేదు సో ఇది టర్మినేటింగ్ అని అర్థం టర్మినేటింగ్ సో మనం ఏ క్వశ్చన్ చూసినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ క్వశ్చన్ చూసినా మనం దాన్ని టూ టు ద పవర్ ఎం ఫైవ్ టు ద పవర్ ఎన్ ఫార్ములాలో ఉంటే ఎనీ క్వశ్చన్ పీ బై క్యూ ఇఫ్ రాషనల్ నంబర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫామ్ పీ బై క్యూ క్యూ ఇస్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్డ్ యాజ్ టూ టు ద పవర్ ఎన్ ఫైవ్ టు ద పవర్ ఎన్ దెన్ పీ బై క్యూ ఈజ్ అ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ మీరు క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మేము అడగచ్చు త్రీ బై ఎయిట్ టర్మినేటింగ్గా త్రీ బై ఎయిట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఎయిట్ టూ క్యూబ్ అయింది టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఎయిట్ టూ క్యూబ్ కాబట్టి ఇది టూ టు ద పవర్ ఎన్ ఫైవ్ టు ద పవర్ ఎన్ అంతే కదా ఫైవ్ టు ద పవర్ జీరో ఎన్ త్రీ సో టూ టూ ఫైవ్ మధ్యలోనే ఉంది ఇంకేం లేవు ఎక్స్ట్రా లేదు ఏమి కాబట్టి ఇది టర్మినేట్ ఫోర్ బై సెవెన్ సెవెన్ ఏంటి సెవెన్ ఒకటే సెవెన్ సెవెన్ పవర్ వన్ కింద వస్తారు అదే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మనకి టూ టు ద పవర్ ఎన్ ఫైవ్ టు ద పవర్ ఎన్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదు కాబట్టి ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ సారీ రిపీటింగ్ ప్లస్ నాన్ రిపీటింగ్ అయితే ఉండనే ఉండదు నాన్ రిపీటింగ్ అయితే రాజకీయ రాష్ట్రం అయితే సో ఇలా మనము యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నది రూట్ టూ అన్నది ఏదైతే ఉందో అదొక ఇర్రాషనల్ నంబర్ అని మనం ఇందాక అనుకున్నాము రూట్ టూ అని రాస్తామండి రూట్ టూ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇర్రాషనల్ అనుకున్నాం మనము ఎట్లా వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది ఇది వన్ వన్ పెడితే ఇది రూట్ టూ ఫైవ్ థౌజండ్ స్థిరంతో వచ్చింది ఇది ఇర్రాషనల్ ఏమో అనుకున్నాం ఎందుకంటే క్యాల్కులేట్ చేస్తే వచ్చింది వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఏదో ఏదో వచ్చి ఎండ్ అవర్ ఎట్ అది ఇర్రాషనల్ అందరు ఎవరు సో అది ఇర్రాషనల్ కాదా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ప్రూవ్ చేద్దాము నెక
మేము మీ ముందుకి రాబోతున్నాము అప్పటిదాకా మీరు వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇంకా యూట్యూబ్లో ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్కి లైక్ సబ్స్క్రైబ్ ఇంకా ఫాలో చేయండి అప్పటిదాకా లెట్స్ లర్న్ మ్యాథ్ మ్యాథ్స్ నేర్చుకుందాం సరే విధంగా